C'est quoi ce jeu vidéo Harry Potter dont tout le monde parle Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, est un événement pour les fans d'Harry Potter puisqu'il s'agit du tout premier jeu vidéo en monde ouvert de la franchise. C'est-à-dire qu'au cours de l'aventure, vous allez pouvoir explorer librement le château de Poudlard, ses environs et d'autres lieux inédits. J'en reviens pas d'être ici. Dans ce jeu, vous pouvez incarner un sorcier ou une sorcière que vous façonnez comme vous le souhaitez. Vous choisissez son apparence, sa voix et même son dortoir. Mais contrairement aux livres et aux films que vous connaissez, l'action ne se déroule pas au XXe siècle. Votre personnage évolue au sein de l'école de sorcellerie de Poudlard à la fin des années 1800. The player to not just attend Hogwarts because that's wonderful, but that's not big enough for what we wanted. We wanted them to have an experience in the world, the wizarding world. Votre personnage, doté d'une magie ancienne et singulière, intègre Poudlard directement en cinquième année. Et surprise, c'est vous qui choisissez votre maison entre Gryffondor, Pouf Souffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Et vous choisissez aussi votre baguette. Mais attention, choisissez bien, vous ne pourrez pas les changer en cours de route. Vous pourrez ensuite suivre des cours à Poudlard, de potions, de défense contre les forces du mal ou encore de vol, pour acquérir des compétences qui vous serviront dans vos différentes missions. Vous avez tant à apprendre. As a student, you're not only learning, but you're taking what you've learned and bringing it out into the world. And so you're not dealing just with battling dark wizards and beasts and goblins and such. There's a, an overarching story of which you are the center that could change the fate of the wizarding world. And so it was a nice balancing act to get all that in, and I think we did it. We wanted to create a world that any players could come to, whether you were new to the brand or a huge Potter fan. To do that, we needed to go go bigger than just school and be able to reinforce parts of the brand that, that you haven't really seen, whether it's Hamlet's or even things like digging into goblin rebellions. Showcasing the mistreatment of goblin kind by wizard kind was really important so that we could uh, further develop that. L'objectif majeur des concepteurs du jeu était de rester fidèle à l'univers d'Harry Potter et de proposer un monde immense, aussi proche que possible de l'esthétique des films pour satisfaire les fans, mais aussi d'offrir des outils précieux aux joueurs pour qu'ils ne soient pas perdus. Hogwarts is a really complex space, right? It's huge, it's multi-leveled, giving you ways to get around it that are, you know, allowing you to learn it and navigate it. Those were challenges. You know, you start and you're like a kid at school, first day, don't know how to get anywhere. And so we had to create devices like the Charm Compass to help you get places in the mini-map. But then eventually as you play, you learn it. Your brain maps it. So you, you just kind of know where to go. Avec un jeu d'une telle ampleur, vous allez donc pouvoir passer des heures dans l'univers de Quartz Legacy, mais votre temps de jeu total dépendra des explorations, des missions et des quêtes annexes effectuées. The main storyline is really robust and there's a lot to do and there's a lot involved. If you just did that, and nothing else, we're guessing around, what, 40, 50-ish? Yeah. And then there are so many ways to do the side missions in which order you do them. It's like peeling back layers of an onion. You might have the intent of like going somewhere in the Highlands to take on the next mission in the main story, but along the way, you're going to find that new thing that you can now do, or you're gonna say, oh, I just unlocked uh, beast rescuing. So I'm going to go do some of that. You know, there's a lot of ways to pull the player's attention. There are a lot of ways. And I think uh, it's pretty successful at distracting you. Est-ce que Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, tiendra toutes ses promesses et réussira à nous plonger dans l'univers de la célèbre franchise Pour le savoir, rendez-vous le 10 février sur PS5, Xbox Series et PC. Sur les autres consoles, il faudra attendre un peu plus longtemps puisqu'il sortira sur PS4 et Xbox One le 4 avril et sur Nintendo Switch le 25 juillet. Et vous, vous avez hâte de découvrir le jeu Quelle est la première chose que vous allez faire en tant que sorcier ou sorcière Dites-nous tout en commentaire. Notre héritage est désormais entre vos mains.